ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சேனல் சக்ஸஸ் இன் நீட் ஐ ஹோ பாராடிங் வெல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் என்சியூரிட்டி லைன் பை லைன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் டை ஹைட்ரஜன் ஹச் டூ இந்த டாப்பிக்லேருந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரெண்டை பற்றியுமே டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டை ஹைட்ரஜன் இஸ் அ கலர்லெஸ் ஓடர்லெஸ் டேஸ்ட்லெஸ் கம்பஸ்டபிள் கேஸ் அதாவது அதுக்கு வந்து எந்த கலருமே கிடையாது அதனுடைய அதுக்கு எந்த ஸ்மெல்லுமே கிடையாது அதே மாதிரி டேஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது அண்ட் கம்பஸ்டபிள் கேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் டைஹைட்ரஜன் பொதுவாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஃப்யூவலாக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக அது கம்பஸ்டபிளாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஃப்யூவலாகவோ இல்லை எனர்ஜி சோர்ஸஸாகவோ யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இஸ் அ கம்பஸ்டபிள் கேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் லைட்டர் தென் ஏர் அண்ட் இன்சாலபிள் இன் வாட்டர் ஸோ ஏரை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏரை விட எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதனால் இது ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆகும் ஏர்த் அட்மாஸ்பியரில் கூட இது கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருப்போம் அண்ட் இன்சாலபிள் இன் வாட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க வாட்டரில் வந்து அதை என்ன பண்ணேன்னா கரையாது இட்ஸ் அதர் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எலாங் வித் தோஸ் ஆஃப் ஜூட்ரியம் ஆர் கிவன் அந்த டேபிளில் நம்ம மேன் நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் அந்த டேபிளை பத் டேபிளில் இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தி கெமிக்கல் பிஹேவியர் ஆஃப் டை ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஃபார் தேட் மேட்டர் எனி மோலிகுல் இஸ் டிட்டர்மைன் டு எ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் பை பாண்ட் டிசோசியேஷன் அண்ட் தாழ்பி அதாவது பொதுவாகவே வந்து கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது வந்து எந்த ஒரு எலமெண்ட் எந்த ஒரு மோலிகுலாக இருந்தாலும் எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்கன்னா அதனுடைய பாண்ட் டிசோசியேஷன் அண்ட் தாழ்பியை பொறுத்து தான் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் ஏன்னா அது ஈஸியாக டிசோசியேட் ஆனால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்னா மற்ற எலமெண்ட்ஸோடு ரியாக்ட் ஆகி ஃபர்தராக நிறையா ரியாக்ஷன்ஸில் இன்வால்வ் ஆக முடியும் ஸோ அப்படின்றனால அந்த பாண்ட் அசோசியேஷன் என் தாழ்பியை வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டராக வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல அதே மாதிரி ஹைட்ரஜனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் பாண்டு அந்த ஹச் ஹச் பாண்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ வருதுன்னா பாண்ட் அசோசியேஷன் என் தாழ்பி இஸ் த ஹையஸ்ட் ஃபார் அ சிங்கிள் பாண்ட் பிடுவீன் டூ ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் எனி எலமெண்ட் வாட் இன்டர்ஃபியூஸ் வுட் யூ ட்ரா ஃப்ரம் திஸ் ஃபேக்ட் அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டை ஹைட்ரஜன்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்க்கு இடையில் இருக்கிற இந்த பாண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை பிரேக் பண்ணணும்னா நான் அதிகமான எனர்ஜி கொடுக்கணும் அதுதான் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாண்ட் அசோசியேஷன் என் தாழ்வு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா இது ஈஸியாக பிரேக் ஆகாதுன்றது தெரிய வருது இது ஈஸியாக பிரேக் ஆ இதை நம்ம பிரேக் இப்படி பிரேக் பண்ண முடியலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எந்த ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ்லேயும் அந்தளவுக்கு வந்து இன்வால்வ் ஆகாது ஓரளவுக்கு வந்து நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இனவுட் கண்டிஷன்ஸ்லேயே இருக்கும் அப்படின்றது தான் சொல்ல வராங்க அதுதான் வாட் இன்டர்ஃபரன்சஸ் அப் வுட் யூ ட்ரா ஃப்ரம் திஸ் ஃபேக்ட் அப்படின்னா இதுதான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபேக்டர் தட் த டிசோசியேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் டை ஹைட்ரஜன் இன் டூ இட்ஸ் ஆட்டம்ஸ் ஹச் அண்ட் ஹச் ரெண்டு ஆட்டமாக வந்து பிரியுதில் அது வந்து பார்த்தோம்னா இஸ் ஒன்லி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஒன் பர்சன்ட் அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் கெல்வின் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் கெல்வின் கொடுத்தாலும் அது எப்படி இருக்கும்னா அந்த டிசோசியேஷன் அப்படின்றது நடக்காது விச் இன்க்ரீசஸ் டு நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் அச்சு ஃபைவ் தௌசண்ட் கெல்வின் ஆனால் நீங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் கெல்வின் டெம்பரேச்சர் ஃபைவ் தௌசண்ட் கெல்வின்றது ரொம்ப அதிகம் அந்த அளவுக்கு கொடுக்கும்போது நார்மல் நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிற டெம்பரேச்சர்லையோ இல்லை டூ தௌசண்ட் கெல்வின் கொடுத்தாலுமே வந்து அந்த டிசோசியேஷன் பாசிபிள் கிடையாது பட் ஃபைவ் தௌசண்ட் கெல்வின் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டிசோசியேஷன் வந்து பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆல்சோ இட் இஸ் அப்போ டிசோசியேஷன் பாசிபிள்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் கெல்வினில் தான் அது எந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லேயுமே வந்து இன்வால்வ் ஆகும் ஏன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் தனித்தனியாக அப்படி வந்து பிரிஞ்சு போனால் தான் மற்ற எலமெண்ட்ஸ் கூட வந்து கம்பைன் ஆகி ரியாக்ஷன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகும் ஆல்சோ இட் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி இனோட்டட் ரூம் டெம்பரேச்சர் டியூ டு த நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹை பாண்ட் என்தால்ஃபி இருக்கிறனால ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயுமே அது வந்து இனோட்டாக தான் இருக்கும் டூ தௌசண்ட் கெல்வின்லேயே அது இனோட்ட
ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னு பார்க்கும்போது ஒன் எஸ் ஒன் கான்ஃபிகரேஷன் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அந்த கான்ஃபிகரேஷனோடு இருக்கிறனால மற்ற எலமெண்ட்ஸோட கம்பைன் ஆகி ஸ்டேபிள் ஆகணும் அப்படின்னு பார்க்கும் ஸோ இப்போ கம்பைன் ஆகும்போது ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படிலாம் பாசிபிள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று அந்த இருக்கிற எலக்ட்ரானையும் அதை லாஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலான்னா வந்துட்டு அனதர் ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மூணு விதமாக வந்து அது பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லாஸ் ஆஃப் த ஒன்லி எலக்ட்ரான் டு கிவ் ஹச் ப்ளஸ் ஏஆன் ஸோ அதுக்கிட்ட இருக்கிறத ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் ஸோ அந்த எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணிவிட்டு ஹச் ப்ளஸ் ஏஆனாக மாறும் மாறி எலமெண்ட்ஸ் கூட கம்பைன் ஆகும் வேறு ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்ட் கூட இல்லைன்னா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கெயின் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் டு ஃபார்ம் ஹச் மைனஸ் ஹச் மை இது வந்து ஹைட்ரேட் ஏன் ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக வந்து மெட்டல்ஸோட ரியாக்ட் ஆகும்போது ஹச் மைனஸ் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு அண்ட் ஷேரிங் எலக்ட்ரான்ஸ் டு ஃபார்ம் அ சிங்கிள் கோவல் அண்ட் பான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கோவல் அண்ட் பான் ஃபார்ம் பண்ணுறது ஷேர் பண்ணி எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணுறது த கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் டை ஹைட்ரஜன் கேன் பி இல்லஸ்ட்ரேட்டட் பை த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ சில ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரியாக்ஷன்ஸ் வித் ஹேலஜன் ஸோ ரியாக்ஷன் ஹேலஜனோட வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ஹைட்ரஜனையும் ஹேலஜனையும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம் இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஹேலஜன் எக்ஸ் டூ டு கிவ் ஹைட்ரஜன் ஹேலைட்ஸ் ஸோ ரியாக்ட் ஆகி அது என்ன ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா வந்து ஹச்எக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது நீங்கள் ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம் ஹச் டூ ப்ளஸ் சிஎல் டூ கம்பைன் ஆகி டூ ஹச் சிஎல்னு ஃபார்ம் ஆகுமா அதை அதை பேஸ் பண்ணி இந்த இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஈஸியாக வைல் த ரியாக்ஷன் வித் ஃப்ளூரின் அக்கர்ஸ் ஈவன் இன் த டாக் ஆ இதில் வந்துட்டு பொதுவாக அவங்க எக்ஸ்ட்ரூன்னு கொடுத்தாங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரூ அப்படின்றது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஹேலஜின்ஸ் எஃப் டூவாக இருக்கலாம் சிஎல் டூவாக இருக்கலாம் பிஆர் டூ ஐ டூ ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு எஃப் டூவாக இருக்கும் பட்சத்தில் நமக்கு என்ன பண்ணும் அந்த ரியாக்ஷன் கேட்டலிஸ்ட் இல்லாமலே நடந்துடும் ஆனால் ஐ டூவாக இருக்கும்போது இட் ரெக்வர்ஸ் அ கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கேட்டலிஸ்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ப்ரொசீட் ஆகும் அப்போ இதிலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா எஃப் டூவாக இருக்கும்போது அது வந்து ஈஸியாக ரியாக்ஷன் நடந்துடும் அப்படின்றது தெரிய வருது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ரியாக்ஷன் வித்து டை ஆக்சிஜன் ஓ டூ ஓ டூவோட ஹச் டூ ரியாக்ட் ஆனால் வாட்ரு ஃபார்ம் ஆகும் நமக்கே தெரியும் இட்ஸ் அண்ட் எக்ஸோதோமிக் ரியாக்ஷன் எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகும் சரி இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் டை ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் வாட்டர் த ரியாக்ஷன் இஸ் ஹைலி எக்ஸோதோமிக் நான் சொன்ன மாதிரி எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகும் இந்த டெல்டா ஹச் நெகட்டிவில் இருந்தால் அது எக்ஸோதோமிக் பாசிட்டிவில் இருந்தால் அது எண்டோதோமிக் அதை வச்சு சொல்லிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ரியாக்ஷன் வித் டை நைட்ரஜன் என் டூவோடு ரியாக்ட் ஆகுது ஹச் டூ என் டூ ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுன்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் அமோனியா ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அமோனியாவை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஈவன் இந்த ரியாக்ஷனுமே வந்து எக்ஸோதோமிக் தான் திஸ் மெத்தட் திஸ் இஸ் த மெத்தட் ஃபார் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் அமோனியா பை த ஹேபர் ப்ராசஸ் இந்த இது நமக்கே தெரியும் இது வந்து ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ் ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸில் மெயினாக வந்து அயன் வந்து கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க கொடுத்துருக்காங்களா எஃபி அயன் வந்து கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ரியாக்ஷன்ஸ் வித் மெட்டல் மெட்டலோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் வித் மெனி மெட்டல்ஸ் இட் கம்பைன் அட் அ ஹை டெம்பரேச்சர் டு ஈல்டு த கரஸ்பாண்டிங் ஹைட்ரைட்ஸ் மெட்டலோட ரியாக்ட் ஆகும் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு மேலேயே சொல்லியிருந்தேன் இது ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி ஹச் மைனஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொன்னோம்மா அதுதான் வந்து ஹைட்ரேட் ஃபார்ம் பொதுவாக மெட்டல்ஸோடு தான் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணணும்னு கூட நான் சொன்னேன் இல்லை சோடியம் ஹைட்ரைட் பொட்டாஷியம் ஹைட்ரைட் அந்த மாதிரி வந்து மெட்டல்ஸோடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது தான் அந்த வந்து ஹைட்ரேட் ஃபார்ம் பண்ணும் ஏன்னா மெட்டல்ஸோடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது மெட்டல்ஸ் எப்போவுமே எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணும் ஏன்னா அதுக்கிட்ட எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் இருக்கும் அப்படின்ற போது அது எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணும் அந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் வந்து எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ண தான் செய்யும் கெயின் பண்ணி ஹச் மைனஸாக மாறும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க க இட்டு கம்பைன்ஸ் இட்டு ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு ஈல்ட் த கரஸ்பாண்டிங் ஹைட்ரைட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க எம் ஹச் இந்த இடத்துல ஹச் மைனஸ் ஓகே ரியாக்ஷன்ஸ் வித் மெட்டல் லயான்ஸ் அண்டு மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் இட் ரெடியூசஸ் ஆஃப் மெட்டல் லயான்ஸ் இன் அக்வ சொல்யூஷன் அண்ட் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் இன்டு கரஸ்பாண்டிங் மெட்டல்ஸ் அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து
it react with the many organic compounds in the presence of catalyst to give useful hydrogenated pro- hydrogenated products of commercial importance adhaadhu inga enna kuduthirukanga nu pathinga நிறைய ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸோடு வந்து ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எதுனா நம்மளுடைய டைஹைட்ரஜன் டைஹைட்ரஜன் நிறைய ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸோடு ரியாக்ட் ஆகும்போது இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ் பொதுவாக இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸை வந்து ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன்னு நீங்கள் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நிறையா வரும் சரியா ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஹைட்ரோ கார்பன்லேயே நிறையா அந்த நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு காம்பவுண்டு காம்பவுண்டு ஹச் ப்ள ப்ளஸ் ஹச் டூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ரெடியூஸ் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த காம்பவுண்டு ஸோ இப்போ இதில் இங்கே வந்து உங்களுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து ஹைட்ரஜினேஷன் ஆஃப் வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் யூஸிங் நிக்கல் ஆஸ் அ கேட்டலிஸ்ட் கியூஸ் எடிபிள் ஃபேட்ஸ் அதாவது இங்கே வந்துட்டு வெஜிடபிள் ஆயில் இருக்குது பார்த்தீங்களா வெஜிடபிள் ஆயில் ஹைட்ரஜினேஷன் பண்ணுறோம் ஹைட்ரஜினேஷன் அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஹச் டூவோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு வெஜிடபிள் ஆயில் அது அந்த ஃபார்முலா வந்து அவங்க இங்கே மென்ஷன் பண்ணலை அது வந்து ஏதோ ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஹச் டூவோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ரியாக்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல நான் நிக்கலை வந்து கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போது ஒரு ரிடக்ஷன் வந்து நடக்கும் அந்த வெஜிடபிள் ஆயில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் அதுக்கு ஒரு கெமிக்கல் ஃபார்முலா இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் தானே அது வந்து என்னவாகும்னா ஃபர்தராக ரெடியூஸ் ஆகும் சரியா ரெடியூஸ் ஆகி நமக்கு என்ன பண்ண இட் கியூஸ் எடிபிள் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆயில் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க மார்கரின் அண்டு வன வனஸ்பதி கி சரியா ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா இதுவுமே ஃபஸ்ட்டு சொன்னதுமே ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் தான் செகண்ட் சொல்கிறதுமே ரிடக்ஷன் தான் ஹைட்ரோ ஃபார்மிலேஷன் ஆஃப் ஒலிஃபின்ஸ் பொதுவாக ஒலிஃபின்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு அல்கேன்ஸ் ஆஃப் ஒலிஃபின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஒலிஃபின்ஸை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹைட்ரோ ஃபார்மிலேஷன் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து இட் ஈல்ஸ் ஆல்டி ஹேட் விச் ஃபர்தர் அண்ட் கோ ரிடக்ஷன் டு கிவ் ஆல்கஹால் இந்த அந்த ரிடக்ஷன் இந்த மாதிரியான இடங்களில் ஹச் டூ தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரி ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹச் டூ இது வந்து என்னுடைய ஒலிஃபின் ரியாக்ட் ஆகும்போது ஆல்டி ஹேடு அதை ஃபர்தராக நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹச் டூவோட மறுபடியும் ரிடக்ஷன் பண்ணும்போது எனக்கு ஆல்கஹால் வந்து கிடைக்கிது சரியா ஸோ இதை தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ ஃபார்முலேஷன்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அதனால் சிஓவையும் சேர்த்துருக்காங்க ஓகே ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளம் நைன் பாயிண்ட் ஒன் கமெண்ட் ஆன் த ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் டை ஹைட்ரஜன் வித் குளோரின் சோடியம் அண்டு காப்பர் ஆக்சைடு ஓகே ஸோ இப்போது இதில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்ல அதே தான் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க குளோரின் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நல்லா பாருங்கள் ரியாக்ஷன் வித்து ஹேலஜின்ஸை பாருங்கள் அங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து ஹச் டூ ப்ளஸ் சிஎல் டூ போடுங்க சரியா சிஎல் டூ போட்டால் என்ன கிடைக்கும் ஹச்சு சிஎல் கிடைக்கும் அந்த ஹச்சு சிஎல் காம்பவுண்டில் அது ஹச்சு சிஎல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா அது என்ன காம்பவுண்ட் அது கோவலண்ட்டாக அயானிக்காக இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ டைஹைட்ரஜன் ரிடியூசஸ் குளோரின் இன் டு சிஎல் மைனஸ் அண்ட் இட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் செல்ஃப் கேட் ஆக்சிடைஸ்டு டு ஹச் ப்ளஸ் அயான் பை குளோரின் டு ஃபார்ம் ஹைட்ரஜன் குளோரைட் நான் சொன்னேன் இல்லை வேறு ஒன்றுமே இல்லை இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோன்னா ஹச் டூ நான் எடுத்திருக்கேன் ப்ளஸ் சிஎல் டூ நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த இடத்துல வந்து இது என்னவா மாறுதுன்னா ஹச்சு சிஎலாக மாறுது இப்போ ஹச்சு சிஎலாக மாறும்போது வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஹச்சு ப்ளஸ்ன்னு வந்திருக்கு ஹச்சு சிஎலில் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஹச்சு ப்ளஸ்ன்னு சொல்லலாம் சிஎல் மைனஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதைத்தான் அவங்களும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்படி இருக்கும்போது ஹைட்ரஜன் வந்து என்னவா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகியிருக்கு ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடுக்கு அப்போது அது ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகியிருக்கு இப்போ குளோரின் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து என்னவா இருக்குன்னா ரெடியூஸ் ஆகியிருக்கு அது ரெடியூஸ் பண்ணது யாருன்னா ஹைட்ரஜன் தான் குளோரினை ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க டைஹைட்ரஜன் ரெடியூசஸ் குளோரின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹச்சிசியல்னு ஒரு காம்பவுண்டு கிடைக்கிது இது வந்து ஒரு கோவலன் மாலிகுல் ஷேர் பண்ணி எலக்ட்ரான் ஷேரிங்னால தான் இந்த மாதிரி ஒரு மாலிகுல் வந்து
மெட்டல்ஸ்க்கு பொதுவாகவே டைஹைட்ரஜன் இஸ் ரெடியூஸ்டு பை சோடியம் டு ஃபார்ம் என்ஏஹெச் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி என்னவானா இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஸோ முதல்ல கொடுத்துருந்ததில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா டைஹைட்ரஜன் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க குளோரினை ரெடியூஸ் பண்ணிச்சு அது வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகி இருந்துச்சு ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்லேருந்து ஹச் ப்ளஸ்ஸுக்கு ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகி இருந்துச்சு ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து இது வந்து என்னவா இருந்தால் ரெடியூஸ்ட் ஆகி இருக்கு ஹச் டூ அப்படின்ற இதில் இருந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹச் டூவில் இருந்து ஹச் பிள ஹச் மைனஸாக வந்து மாறியிருக்கு மேலே வந்து ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு போய் ரெடியூஸ் ஆகி இருந்திருக்கு அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் ரெடியூஸ்டு பை சோடியம் அப்படின்னு அப்போ இந்த இடத்துல வந்து சோடியம் தான் வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகி இருக்கு ஹைட்ரஜன் வந்து ரெடியூஸ் ஆகி இருக்கு அப்படின்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க சரி அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து என்ன வாங்கினா ஷேர் ஆகும் சோடியம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணும் அந்த எலக்ட்ரானை ஹைட்ரஜன் கெயின் பண்ணி ஒரு அயானிக் காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் என்ஏஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து சோடியம் ஹைட்ரைட்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ஆக்சைட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருந்தோமா ரியாக்ஷன் வித்து மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் கொடுத்துருந்தோமா அந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன் தான் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு டைஹைட்ரஜன் ரெடியூசஸ் காப்பர் ஆக்சைட் டு காப்பர் ஸோ இங்கே வந்து கொடுத்துருந்தோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி என்னவா ஆகுனா காப்பர் ஆக்சைடு இங்கே வந்து எம் எக்ஸ்ஓன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் காப்பர் ஆக்சைடு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க காப்பர் ஆக்சைடு என்னவா மாறும் அப்படின்னா காப்பராக மாறும் அந்த மெட்டலாக மாறும் பர்டிகுலர் மெட்டல் என்ன மெட்டல்னா காப்பர் அந்த மெட்டலாக மாறும் ப்ளஸ் வாட்டர் மாலிக்குல் இந்த வாட்டர் மாலிக்குல் வந்து என்னென்னா ஒரு கோலன் மாலிக்குல்னு கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஹைட்ரஜன் வந்து அது வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகி இப்போ அது கூட ரியாக்ட் ஆகிறதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் பட் ஆனால் மெட்டலோடு ரியாக்ட் ஆகும்போது வேறு மாதிரியான இது வரும் ஸோ அது அதுக்குரிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சோடியம் ஹைட்ரேட் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா யூசஸ் ஆஃப் டைஹைட்ரஜன் ஸோ இந்த டாபிக் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இருந்து பார்ப்போம் அண்ட் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்